दशबिंद नमस्कार संबोधन विशेष मध्यमांचल में यहां स्वागत है मुस्कान श्रेष्ठ एव न्यूज खबर को मध्यमांचल क्षेत्र ब्यूरो कार्यालय बीरगंज तैयार पारे इस कार्यक्रम मार्फत हमी मध्यमांचल जनता को आवाज और संभावना जस्ता को तस्त उजागर करने मध्यमांचल क्षेत्र विकास का थुप्रे संभावना लुके तर समग्र राष्ट्र को विवास में इसलिए सोच जस्त भूमि का निर्वाह कर सकि तसर्थ हमी समस्या मत हो इस समतल भूमि भि लुक संभावना खोजी इस कार्यक्रम मार्फत उजागर करने प्रतिबद्धता करद आम शुरू कर खबर हिन्दू परिषद नेपाल केन्द्रीय कमिटी ने बीरगंज में आईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न बीरगंज स्थित नगरसभा गृह में आयोजित कार्यक्रम संबोधन करते हिन्दू परिषद नेपाल को केन्द्रीय अध्यक्ष सतोष पटेल ने अब को पांच वर्ष नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्र होने में आपू विश्वस्त रहता थे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक शंकर चौधरी आपू हिन्दू राष्ट्र प्रति संकल्पित रहता हिन्दू राष्ट्र नेपाल आपू जस्तों सुके मूल्य चुका तैयार रहताए प्रशिक्षण कार्यक्रम में आजीवन सदस्य भैया विजय गुप्ता शिव गोयल राम प्रवेश प्रसाद विनोद मित्तल हिरा शाह कानू सुखदेव शाह कानू संजय सराफ बीरेन्द्र गुप्ता प्रमाण पत्र फूलमाला गमसा तथा सम्मान कार्यक्रम में सहयोग करने पैंसठी जना सम्मान पत्र एवं गमसा लगाई सम्मान पर्सा जिला नई सिंगो तराई क्षेत्र वर्षेनी हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन को शिक्षण संस्था संख्यात्मक रूप में भे तपन गुणस्तर नंद विद्यार्थी तथा अभिभावक एसईई परीक्षा सके लगत राजधानी पुग्ने तर ये बेला बीरगंज को एक कलेज बीरगंज पब्लिक कलेज नेपालभरिक कलेज उछिंद पांचवटा पदक पा सफल भे राजधानी भाग बाहर रहकर कलेज अध्यापन भी गुणस्तरीय भन्ने प्रमाणित हो इस विषय लीरगंज ब्यूरो को सहयोग में तैयार पारि यो विशेष रिपोर्ट बीरगंज रानीघाट स्थित बीरगंज पब्लिक कलेज वर्ष एक पटक में विभिन्न उपाधि जितना सफल विगत लामो समयदी शैक्षिक क्षेत्र में योगदान पुर्द आयोग बीरगंज पब्लिक कलेज बीरगंज में मात्र नई देशभरी आपो पहचान बना सफल न्यू बिजनेस एज प्रणाली ने यही असार आठ गते काठमंड में आयोजना चौथो न्यू बीज बी स्कूल रेटिंग र्यांकिंग अवार्ड में बीबीएस प्रदेश दुई में सर्वोत्कृष्ट सहित विभिन्न अवार्ड बीरगंज पब्लिक कलेज सम्मान न्यू बिजनेस एज ने कलेज सर्वोत्कृष्ट एमबीएस एमबीए बीबीए रीबीएस में उत्कृष्ट का साथ ही प्रदेश दुई में सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापन कलेज को उपाधि प्रदान अवार्ड का लगी देशभर एक हजार दुई सय चौहत्तर व्यवस्थापन कलेज आवेदन दिए जिसमध्य बीरगंज पब्लिक कलेज सहित सैंतीसवटा कलेज विभिन्न विधा में उपाधि हाथ पार्न सफल कलेज उपाधि बीरगंज को लगी मई इस क्षेत्रक गौरव को विषय हो वर्तमान अवस्था में शिक्षा क्षेत्र में देखिए व्याप्त चरम राजनीति का कारण स्तर खस्क अवस्था मेंक आर्थिक राजधानी को रूप में परिचित बीरगंज स्थित रहकर कलेज सम्मान पा बीरगंजवासी को सकारात्मक पक्ष हो बीरगंज में दर्जनौ स्कूल तथा कलेज तरपनी बीरगंज ने खास गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन कर सकते राज्य को प्रमुख अंग जस्ता पद बीरगंज का व्यक्तित्व तो खास देखिदन यो बीरगंज को लगी दुखदायी पक्ष बीरगंज एवटा आर्थिक राजधानी को रूप में आपो बेग्ल पहचान बनाक यहां धर मात्रा में उद्योग कल कारखाना हुना यहां का अधिकांश व्यक्तित्व तो व्यापार तर्फ लंक उच्च मध्यमिक समय पढ़ाई संपन्न करने बितिको व्यवसाय तर्फ यहां का युवा होमि बीरगंज में सब भा पुरानो ठाकुरराम बहुमुखी कैंपस तर ते दिन 
प्रतिदिन बढ्दै गएको राजनीतिले गर्दा पढाई स्तरीयता खस्किन गई कलेजले गुणस्तरीय विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकेको छैन तर बिरगञ्ज पब्लिक कलेजले पाएको यस अवार्डबाट बिरगञ्जमा पनि उत्कृष्ट विद्यार्थी उत्पादन गर्ने कलेज पनि छ भन्ने सर्वसाधारणलाई महसुस भएको छ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा धेरै ठूलठूला तथा महँगा कलेजहरू छन् तर त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थी जस्तै बीरगंजबाट पनि विद्यार्थी उत्पादन हुन थालेपछि बीरगंजवासीको लागि यो भन्दा खुशीको कुरा के हुन सक्छ र कलेजले सर्वाधिक अवार्ड जित्नु व्यवस्थापन क्याम्पस सञ्चालनमा दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखिको निरन्तर लगनशीलता र सङ्घर्षको परिणाम हो पुरस्कृत भएर कलेजका लागि सम्मान मात्रै मिलेको नभएर शिक्षाको गुणस्तरलाई अझै उचाइतिर लैजाने दायित्व काधमा थपिएको छ बीरगंज पब्लिकले पाएको यस उपलब्धिलाई कायम राख्दै विद्यार्थीहरूको क्षमता प्रति थप अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ हो दर्शकवृन्द मोफसलमा रहेका शिक्षण संस्थाहरू नराम्रो होइनन् यहाँको अध्ययन पनि राम्रै छ तर राजनीतिक र सामाजिक कारणले कुनै बेला यहाँको अध्ययन र अध्यापन प्रभावित पारेको थियो दर्शकवृन्द बीरगंज स्थित बीरगंज पब्लिक कलेजले विभिन्न संघ संस्थाबाट विभिन्न विद्यामा थुप्रै पदक प्राप्त गरेको खबरले यति बेला राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको छ हो यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं बीरगंज पब्लिक कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर दीपक साक्यालाई यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद छ सबभन्दा पहिला यहाँले स्थापना गर्नुभएको बीरगंज पब्लिक कलेजले थुप्रै पदकहरू प्राप्त गरेकोमा शुभकामना छ धन्यवाद छ र यो हामी सबै बीरगंजवासीहरूको गौरवको कुरा हो बीरगंज पब्लिक कलेजले प्राप्त गरेको पदकहरू कुन कुन विद्यामा हो सबभन्दा पहिला त खुसीको के छ भन्दाखेरि हामीहरूले अधिराज्य भरमै एक हजार दुई सय बहत्तरवटा चौहत्तरवटा कलेज मध्येमा हामीले उत्कृष्ट छवटा विद्यामा थियौँ र हामीले पाँच विद्यामा चाहिँ पुरस्कृत हुन सफल भएका छौँ त्यो सबैभन्दाखेरि नै प्रदेश नम्बर दुईको उत्कृष्ट बिजनेस कलेजको रूपमा हामी पायौँ त्यसै एमबिएसको बेस्ट बिजनेस कलेज नेपाल पायौँ त्यस्तै गरेर एमबिए बिबिए र बिबिएसमा नेपालकै उत्कृष्ट टप टेन कलेजमा यसरी हामी पाँचवटा पुरस्कार पाउने एउटा मात्रै मोफसलको कलेज भएकोले हामी साह्रै हर्षित भएका छौँ यो पदकको आयोजक को थिए यसको अब नेपालकै व्यवसायिक पत्रकारितामा प्रतिष्ठित न्यू बिजनेस एज प्राइभेट लिमिटेडले हरेक वर्ष गर्ने गर्दछ र यस वर्षको पनि चाहिँ बिजनेस स्कुल एवार्ड टू थाउजेन्ड एटिन जुन उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको थियो यो नेपालकै एउटा शिक्षण संस्थानमा गरिने एउटा उत्कृष्ट एवार्ड हो त्यो एवार्डमा हामी सम्मानित हुनु भनेको हामी सबैलाई विशेष गरेर हाम्रो कलेजलाई साह्रै गौरवको कुरा लागिरहेको छ त्यसो भए यो प्रादेशिक मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरको पदक अफकोर्स यो त राष्ट्रिय स्तरकै हो नि त यो त मैले भनिहालेँ नि अधिराज्य भरिकै पब्लिक प्राइभेट र सबै युनिभर्सिटी का बेस्ट बिजनेस स्कुलहरूको कम्पिटिसन हो काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी पूर्वाञ्चल पोखरा प्राइभेट पब्लिक म्यानेजमेन्ट कलेज पढाउने बिजनेस कलेज पढाउने सबै एक हजार दुई सय चौहत्तरवटा भने नि कलेजहरू मध्येबाट सेलेक्ट हुँदै 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 हामीले यो उत्कृष्टताको घोषणा भएकोमा हामीले प्राप्त गरेको यो पुरस्कार हो देशभरिकै विभिन्न कलेजहरू मध्ये तपाईँको कलेजले राष्ट्रिय स्तरको पदक प्राप्त गरेको छ कस्तो अनुभूति हुँदैछ यहाँलाई यति बेला मैले नै भने साह्रै नै खुसी अब यसको त कुनै अर्थै हुँदैन र विशेष गरेर हामी अझ खुसी हुने कारण के छ भने हामी म फसलको कलेजहरू यस्तो राष्ट्रिय स्तरको जब प्रतियोगिता हुन्छ हामीहरूको एक्सपेक्टेसन धेरै सानो हुन्छ अब काठमाडौँको विशेष गरेर काठमाडौँकै ठुल्ठुला कलेजहरू नाम चलाउँदा कलेजहरू सँग हामी प्रतिस्पर्धी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि एक्सपेक्टेड धेरै सानो हुन्छ तर यो पालि जुन अनएक्सपेक्टेड रूपमा हामीले चाहिँ नि म फसलकै कलेजहरूमा यसरी राष्ट्रिय स्तरमै उत्कृष्टताको जुन घोषणा गऱ्यो अब त्यो बेलाको खुसीको अनुभूति सायद हामीहरू यसरी चाहिँ वर्ल्डमा म चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्दिनँ 
तर सारे हम खुशी भैया छो यो पदक प्राप्त भे पश्चात तपाईले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ वा अझ जिम्मेवारी थपेको जस्तो लाग्छ हैन एउटा दुईटा यसको पहलु छ हेर्नुस् एउटा हामीले गसेको मेहनत र हामीले एउटा लक्ष्य लिएर कलेज खोलेको धेरैले कलेज पैसा कमाउनलाई खोल्यो हैन या अहिले कमर्सियलाइज भनेर खोल्यो भने थियो तर मैले कलेज खोल्दाखेरि यो मेरो चाहिँ प्रोफेसर लिएर पैसा कमाउने उद्देश्य थिएन है नाम मैले बिरगन पब्लिक कलेज भनेर किन भने भने म फसलमा चाहिँ उच्च स्तरको हैन हायर एजुकेसनहरू कलेज एजुकेसन को शिक्षा चाहिँ साह्रै नै गुणस्तरीय हैन अथवा चाहिँ युनिभर्सिटीले पनि यसलाई धेरै चाहिँ भनौँ न एउटा सौताको जस्तो व्यवहार नमान्ने जे छ जस्तो पढाइ हाम्रो नेपाली काठमाडौँ भने जस्तो शिक्षामा पनि उच्च शिक्षा जम्मै काठमाडौँ हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईदेखि सबै काठमाडौँमै जाने र हामी भन्छौँ बीरगन्ज भनेको एउटा चाहिँ आर्थिक राजधानी हो आर्थिक रूपमा यस्तो दोस्रो राजधानी भन्छौँ तर यो कुरालाई खाली कलाईमा छ शिक्षामा कहिले पनि मान्यता दिएको थिएन यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो धेरैजनाहरू मध्यम वर्गका या विशेष गरेर हामी महिला हाम्रा छोरीहरूले चाहना भएर इच्छा भएर हामीसँग आर्थिक रूपमा सक्षम भए तापनि उच्च स्तर शिक्षाको लागि बाहिर जान सक्ने थिएन त्यस अवस्थामा हामीहरूले चाहिँ त्यो रोक्नलाई आफ्नै स्थानीय ठाउँमा त्यो उच्च स्तरीय शिक्षाहरू दिने र बिरगन्ज पनि एउटा आर्थिक हब हो होइन यहाँ धेरै इन्डस्ट्रिजहरू छ उद्योग व्यापारहरू छन् होइन त्यहाँको लागि मेन पावर चाहिनेहरू हामीहरूले चाहिँ बाहिरबाट अब इन्डियाबाट पढेर ल्याउने काठमाडौँबाट यहाँ धेरै गाह्रो थियो त्यो पनि बिर बिरगन्जमा काम गर्न नचाहने सबै काठमाडौँ गर्न चाहने या बाहिर जान चाहने भनेपछि त्यसको आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा दिएर कर्पोरेट कार्यालयलाई हामीहरूले बिरगन्जमै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै मैले बिरगन्ज पब्लिक कलेज भनेर खोलेको हुँ र आज म धेरै हदसम्म सफल छु भन्ने कुरा मैले आफूले किन महसुस गरेँ भने यो पुरस्कारले एउटा त्यो अनुभूति दिएको छ कि मैले जुन कुरा सोचेको थिएँ त्यो वास्तवै मैले सही र गरिरहेको छु सही जस्तो मलाई लाग्छ तर अब दोस्रो पहलु के छ भने पुरस्कृत पाइसकेपछि अब यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने र त्यो स्तरतामा अझ अभिवृद्धि गर्ने त्यो अब आउने दिनको लागि मेरो चाहिँ चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्छ जे होस् ढिलो भयो राम्रै भयो जस्तो छ निश्चित रूपमा बिचमा केही हामी फ्रस्ट्रेस पनि भएको थियौँ तर चाहिँ एउटा प्रशस्त एउटा बिजनेस होइन देशकै उत्कृष्ट एउटा मिडियाले हामीहरूलाई जुन सम्मान गऱ्यो त्यसले हामीलाई चाहिँ निश्चित रूपमा हर्षित र ऊर्जाशील बनाएको छ अब हामी अझ ऊर्जित भएका छौँ हो अथवा चाहिँ हुन गइरहेको थियो अब हामी प्रोत्साहित भएका छौँ अब यो यसले त हामीलाई नित्य नै ऊर्जा दिएको मैले महसुस गरेको छु यो पुरस्कारले त बिरगन्ज पब्लिक कलेजको प्रतिष्ठालाई बढाएकै छ तर अब समग्र प्रदेशको शैक्षिक वातावरण निर्माणको लागि यो पदक भोलिको दिनमा गएर के कस्तो भूमिकाहरू निर्वाह गर्नेछ हैन सबभन्दा पहिला यो पदक ले जुन सम्मान गरेर एवार्ड पाएका छौँ यो मैले अघि पनि भनिसकेँ बारम्बार भन्छु यो खाली बिरगन्ज पब्लिक कलेजको मात्रै प्रतिष्ठा होइन यसले सम्पूर्ण बिरगन्ज र विशेष गरेर हाम्रो मध्य तराईकै यसले चाहिँ प्रतिष्ठालाई अगाडि राखेको छ होइन जुन हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो काठमाडौँको थियो या केन्द्रको नेपाललाई हेर्ने हाम्रो शिक्षाको रूपमा हेर्नेलाई थियो त्यसको हेर्ने नजरियालाई अब यसले परिवर्तित गर्छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो किनभने तपाईँले हेर्नुहोस् बिरगन्जलाई मान्छेले के हेर्थ्यो भने व्यापारिक क्षेत्र मात्रै व्यापारिक हबको व्यापारिक सहरको रूपमा हेर्थ्यो तर इतिहासमा जाने हो भने बिरगन्ज तराईकै र नेपालकै काठमाडौँ पछिको मफसलको यो एउटा शैक्षिक ऊर्जा भूमि हो यो चाहिँ शैक्षिक हब हो यसको प्रमाण के छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा कि युनिभर्सिटी भन्दा पनि जेठ हो कलेज ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस युनिभर्सिटी दुई हजार पन्ध्र सालमा स्थापना भयो दुई हजार नौ सालमा स्थापना भएको ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस म फसल पछिको सबैभन्दा उत्कृष्ट कलेज त्रिजुद्ध माभी कलेज त्यस्तै शिक्षाको लागि सबभन्दा पहिला कलेज खोलेको नर्मल स्कुल भनेर बिरगन्जमै खोलेको थियो त्यस्तै नेपालमा सबैभन्दा पहिला प्रवेशिकाको लागि हाम्रो शिरपुर अधिक विद्यालय खोलेको थियो त्यो यो इतिहासलाई हेर्दाखेरि र यहाँको उत्पादनहरू भिसी भयो रेक्टर भयो रजिस्ट्रार भयो प्रधानमन्त्रीसँग भयो र हरेक डाक्टर इन्जिनियर कुन नेपालको हरेक क्षेत्र छ र यो ठाउँमा बिरगन्जको ठाकुर राममा नर्मल स्कुलमा नेपालको त्यो बेलाको पचहत्तरी जिल्लाको मान्छेहरू आएर यहाँ पढ्ने गर्थ्यो त्यस कारण म भन्छु बिरगन्ज मात्र व्यापारीको र सबभन्दा पहिला यो शैक्षिक उर्वर भूमि थियो तर अहिले आउने दिनहरूमा के भयो भने शिक्षा हाम्रो शिक्षालाई 
तराई को शिक्षा विशेष वीरगंजला शिक्षा को रूप में सारे नई हे भावना ने हेन थाल इसको ज्वलंत उदाहरण के हमी जब एमबीए रीबीए को लगी मांग गये एप्लिकेशन हम खोल पर्यटन हेन ठाकुर राम तो पुराना कलेज में मत बीबीएस एमबीएस तो कहीं छे म कमर्स को मत कर अरुण को कुरा मैं कुरा कर यो पुरानो कैंपस में तैं तो पढ़ाने स्तर ही छेन टीचर ही छेन है हमीर चाहे विद्यार्थी तीत पे कर सकते हैं तस्ता गुणस्तर का छन नारायणगढ़ संबंधी ने पढ़ी ने तर हमें विशेष तराईम देखे रीरगन जस्तु आर्थिक हब भर ठाव में व्यवस्थापन का ती शंका कदेस को एवटे कारण हमें के लगे हो वीरगंज में है पैसा दिन सकने विद्यार्थी छे पढ़ा सकने शिक्षक छेन पढ़ना वातावरण कलेज स्तरीय छेन भाई जो कुछ लगा थे हमें हो जो लगा थे तर यह पुरस्कृत ने तो प्रमाणित कि वीरगंज में तो सक्षमता आज हमें उत्कृष्ट रूप में बीबीए एमबीए भन मैनेजमेंट का सब कुछ जो पुरस्कृत बात हो पुरस्कृत बने वही म चाइल्ड के बनु हमें राम राम कलेज को स्तरीयता में मैं आपको विद्यार्थी शिक्षा दी रखे और हम विद्यार्थी ठूल ठूल ठाव कर्पोरेटर में है सरकारी में हर एक में राम चाहिए उन्हीं स्थान ग्रहण कर उन्हीं नाम कमाई रहें तो प्रमाण हो तेस कारण इसलिए के देखा आपको सेंटर को वा यूनिवर्सिटी को हेने नजरिया बीरगंज तराईला अब इसलिए परिवर्तित करो मैं लग जो अब विगत को कुरा करूं राष्ट्रीय स्तर को पदक पाए पश्चात यहां के आपको मंतव्य राखने क्रम में त्रिभुवन विश्वविद्यालय को विभेदकारी नीति को कड़ो आलोचना करो कस्ट खाल विभेदकारी नीति को विरोध में आलोचना कर अब विरोध तो नभन मिवुवन यूनिवर्सिटी को एटा प्राध्यापक हूं है मैं विगत पैंतीस चौतीस वर्ष देखि इस रही रहु त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल के सब भाग जेठो यूनिवर्सिटी और विश्वक तबला भू ए उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी में आने त्रिमुन यूनिवर्सिटी को जी को फैकल्टीज जी को इसलिए शिक्षा दी रह स्ट्रेन्थ विश्व को धे कम यूनिवर्सिटी में पाँच तर ते संचालन करने यूनिवर्सिटी को सोच में जो सीमितता देखे तो मेरे लिए चाहे असह मैं चाहे आज विश्व कुछ शिक्षा को सीमा होते हैं आज काठमंडू को ठूल ठूल कलेज हे हमीर अस्ट्रेलिया अमेरिका बड़ बाहर बाहर का यूनिवर्सिटी आर एप्लिकेशन करेंपालम पढ़ाई रहे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी संगे एप्लिकेशन लो विद्यार्थी ने महंगो कोर्स में पढ़ाई रहे तर ते यूनिवर्सिटी को मज भू बीबीए रमबीए धे वर्ष पच्चीस खुलो काठमंडू पच्चीस को मोस्ट में कें दिए दिंदा खेल भी बल्ल हमें कराँ करा अटनगर रही पोखरा में तो आंगिक कैंपस में दिए राजनीति हेन प्राइवेट ये ठूल ठूल प्राइवेट कलेज प्राइवेट हमी इंस्टिट्यूशन छन खोल हे आज ठाकुर राम कलेज मैं भू सब पुराना कलेज हमें प्राइवेट दिए है मैं अगि भी भाई इस कारण इतिहास बोक तेत्रो भौतिक रूप में प्राध्यापक को रूप में मान सब कुछ में सक्षम में हम तराई में हमारा बाचे बीबीए एमबीए आज को तो भू प्रोफेसनल पढ़ाई हो कड़ पाए ते बीबीएस पढ़ने ते पुराना कोर्स पढ़े बस्ने तो कुछ अपग्रेडिंग यूनिवर्सिटी कें सके किए यदि तैं पुगे तो यूनिवर्सिटी त्रिभुवन यूनिवर्सिटीक कलेज हो इस प्रोत्साहित करने प्रोफेसर बनाने तो पढ़ा को लगी रीडर बनाने है इसका वातावरण बनाने जिम्मेवारी कसो हो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को होनी कलेज को मात्र होना यह आंगिक कैंपस हो तो भर में यहाँ प्राइवेट कलेज हमीर थे एप्लिकेशन कर रोका उसे आपको क्राइटेरिया बनाओस् क्राइटेरिया मिट कर वीरगंज जस्तों ठाव विराटनगर जस्तों ठाव भैरवा जस्तों ठाव में यदि मैनेजमेंट का बीबीए रमबीए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ने दिंदे वाले त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कसरी नाच कर राष्ट्रीय स्तर को यूनिवर्सिटी काठमंडू को यूनिवर्सिटी वाले पुगिहाल नहीं कारण के भू यूनिवर्सिटी को दृष्टिकोण जो सीमितता में पैला जस्तों थी केन्द्रात्मक में तो परिवर्तित करूर्व यूनिवर्सिटी ने यो पांच दस वर्ष में काठमंडू में कति वाला बीबीए रमबीए दिए है तो पर्मा में बाहर कति वाला दिए प्राइवेट में एवं भी दिया है यूनिवर्सिटी तो जति अगड़ी बढ़ो तो यूनिवर्सिटी को स्ट्रेन्थ हो जी विद्यार्थी पढ़ो आज हम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में पढ़ना पाई रहे अभी बाहर को यूनिवर्सिटी में एप्लिकेशन भर यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ु पड़ रखे हजारों लाखों विद्यार्थी अलग बाहर गई रहो लाखों को हिसाब कर अरबों करोड़ रुपया हम बाहर गई रह मैन पावर बाहर गई रह शिक्षा को बड़ो महत्वपूर्ण भूमिका हो रहा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी यहां को सब भाग जेठो पाक सरकारी इसलिए सब भाग इसको नेतृत्व लिख जो मैं 
लगता है तेरी यूनिवर्सिटी को सीखा सीखा नहीं अरे काठमांडू यूनिवर्सिटी अथवा पोखरा यूनिवर्सिटी में पोखरा यूनिवर्सिटी के वाला खुला हो चुका हमें लगती है कोई एप्लीकेशन बात चार वर्ष दिन ही बने तो बने हो तब आए घर बनाओ उस फर्नीचर बनाओ उस है ना टीचर रहने सब पे कुरा करें एप्लीकेशन सब में भायो पैसा रुपनी जम्मा करें हानी सब में अनुगमन सब पे चीज भायो लो आयो साल दे भीसी सब में आ रहे हैं तेरे अनुगमन का रहा है चार पांच बरस तक ची काठमांडू में दियो दस वाला बार वाला एप्लीकेशन बीबीए एमबीए को दियो बाहर को सब में लाइक किया कर दियो अनुस � वातावरण सही ना तर यो पुरुष कार्य माला लाख सा ती यूनिवर्सिटी वाले आम सोचते हैं बाद ये उनसा कि मोफसल में अपनी चाहिए उत्कृष्ट कॉलेज हरू छन रा इस तक कुरा अब हमी कठपंडु बाहरे वाला पोखरा बाहरे वाला निकालने पर सा भन्ने कुरा में आवो वहाँ आर को सोच में रुपांतरित होन्सा सोच में अब तो विवेदकारी नीति अंतो भागो जिस तो लक्ष्य के लगने आले। आइना पुरस्कार पहुंचे में विवेदकारी नीति करने ना यो पुरस्कार कॉलेज दियो समाज का है ना चाहे विविध विद्या में घर नहीं हर लेती तो सस्ता लेती हो तर यो पुरस्कार को महत्व चाहे संबंधी निकाले बुझी दिनों पर है कि है ना पुरस्कार पाउ नत्र पुरस्कार दियो तर पुरस्कार को कैसे भी मौत तो दीने वाले तेस्ता पुरस्कार योड़ा कागज को सर्टिफिकेट माता ही मुन्चा तेस्कार यदि यो पुरस्कार में ले पाए कुछ कैसे ले इसको मौत तो लाए बुझे ना फिर कुछ को मौत तो लाए बुझे ना मोफोसल माय इस तो सियानो कॉलेज में इस तो गवर्नमेंट मॉस बुझे ना � यो गौरव तो नहीं यूनिवर्सिटी को तो इसका अब वो यूनिवर्सिटी ले मोफसल का कॉलेज अरु विशेष कर रहा बीरगंज में है ना एप्लीकेशन दिन दाखिली वो नया कोर्स अरु संसारण कर दाखिली या यूनिवर्सिटी को हेल्प नहीं दिस्ती कोर्स में आप वो तो नहीं वाला सकारात्मक रूप में हेल्प ऊपर सा हमें ला प्रोसाइट अरे निश्चित हो मायने तराई को ये वाला बात से माले हल्ला मत ही कर सके कि तराई को गुण इस तरह छाई ना चीज चल रहा मेरे कठपुतली को धेरी यूनिवर्सिटी और मोपनी जान चुके है ना हमरो तराई को भानु मोफसल मापनी कॉलेज जरूर धेरी रामरा रामरा था हमेंले जत्ती हमेंले जानी धेरी कम आसानी भानु फीस लिए � हमी अलग तो यहाँ में सरकारी में पढ़े का हमी अलग तो नहीं है ना स्थानीय स्कूल कॉलेज जरा पढ़े का विद्यार्थी और लाई रॉ विद्यार्थी वाला हम फिनिश गुड बनाने पर चा वहाँ अलग तो ये ना फिनिश रॉ मेटर रहूँ सा जस्ट टैकिंग वगैरह पढ़ाई पनी पूछ हमी अलग तो रॉ स्टूडेंट लाई ट्रांसफॉर्मिंग � आमिले हैरे कुछ जनकपुर में हो हमरे बीरगंज में रामरा रामरा कॉलेज हरों पर नहीं छन रे इसलिए रामरो सिच्चा राष्ट्रीय तेरे को गुणी स्तरीय सिच्चा आरु दी रहा कुछ छन सब पहले योरे नजरिया ले हरना उन्हें ना कई कम कमी कमजोरी और हमरो छन भाने तीन कमी कमजोरी लाई जनरलाइज करनो उन्हें ना तराई में पढ़ाई ह हर एक प्रदेश में डीम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होने पर्च जो मैं लगता शिक्षा क्षेत्र में चरम राजनीतिक हस्तक्षेप होने गई वास्तविकता यही हो वा तब को अनुभव अलग फरक निश्चित रूप में शिक्षा अलग बिग्रेक में के हर एक क्षेत्र में शिक्षा में मैं होना हर एक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप भाई आज हम देश को हर एक क्षेत्र नहीं भताबुंग शिक्षा तेस बच्चन सकते छेन तर शिक्षा समाज को मेरुदंड शिक्षा नहीं भ्रष्ट भो शिक्षा नहीं बिग्रियो पूरा संसार सामज नहीं बिग्रिने हुआ मे भूँ राजनीतिक राजनीति को लगी राजनीति कर स्तरीय शैक्षिक राजनीति यदि गये राम होना तर राजनीति को लगी राजनीति शिक्षा को आज ये स्तरीयता हो तेस कारण राजनीतिक पार्टी राजनीति में शिक्षा बड़ा अलिकता अल अलग राख् पर्च जो मैं लग हस्त धन्यवाद निके व्यस्तता को बावजूद हम स्टूडियो में आईदी भाई राख्स रिकोरा राखी दिन भाई में धन्यवाद एवी न्यूज परिवार मैं यहाँ आर आप दुई सप्ताह राख दिव्य है 
यसलाई हामी म धेरै हर्षित भएको छु र अभिनेश परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दशमिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बिरगञ्ज पब्लिक कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर दीपक साक्या उहाँसँग हामीले शिक्षाको नीति र तराईमा शैक्षिक स्तरको बारेमा कुराकानी गर्यौं हस्त दशमिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय ब्युरो कार्यालय बिरगञ्जले तयार पारेको खोजमूलक कार्यक्रम सम्बोधन विशेष कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव र सल्लाह अवश्य पनि लेखिपठाउनु होला हाम्रो ठेगाना रहेको छ brjbureau1@gmail.com पुनः अर्को साता फरक विषय र सन्दर्भ खोजी त्यस भित्र लुकेका सत्य र तथ्यको साथमा उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस् खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु होला एभ न्यूज खबर नमस्कार